ഇന്ന് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ കള്ള മുട്ടായി ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് ഇല്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണം അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ മെൽട്ട് ആവുന്നില്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പുറത്തിരുന്നാലും അതേപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കള്ള മുട്ട അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കള്ള മുട്ടായി ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മായല്ലാത്ത കള്ള മുട്ടായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഇതേപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ഈസി അത് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ മായല്ലാത്ത കള്ള മുട്ടായി നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കള്ള മുട്ടായി നമ്മളിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പൊട്ടുകളിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പൊട്ടുകളിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച പൊട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ശർക്കര ഞാൻ ഇതേപോലെ ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ് ശർക്കരയിൽ ചെള്ളി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് കാരണം ചെള്ളി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മധുരത്തിന് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാ കപ്പ് വരെ എടുക്കാം ശർക്കര ഉരുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നേകാ കപ്പ് ശർക്കര ഇതേപോലെ ഉരുക്കിയതെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കൻ്റെ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇതിന് ഈ കടലക്ക് ദേനക്കേടൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൗഡർ ചേർത്തത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ തറവി കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇങ്ങനെ പൊറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളെ ശർക്കര ഇങ്ങനെ ഉരുകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ബട്ടർ ഈ ബൗളിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൊറ്റിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടും ഇല്ല അതിൽ ചർക്കരൻ്റെ പാകം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒറ്റിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ കട്ടായി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റേണ്ടതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒറ്റിച്ചാണ് അത് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇനി ആവാനുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കിൻ്റെ ഈ ശർക്കരൻ്റെ പരുവം അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ശർക്കര ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പിന്നെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ കുറുക്കിയെടുക്കണം കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് നോക്കുക അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടുണ്ടോ അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് ഈ ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കൂടുതൽ നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശർക്കരൻ്റെ പാവ് മുക്കാലും ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണ്ടവർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കള്ള മുട്ടായി എത്ര പുറത്തിരുന്നാലും മെൽറ്റ് ആവില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പിഞ്ച് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അറിയാം ഇത് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതേപ
എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഒരേ കട്ടിയിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് ചൂട് കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൂട് കൊടുക്കണേ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഓരോ ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളണേന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പരത്തിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം തണുക്കണീൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഈ കള്ള മുട്ടായിൻ്റെ മുകളിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുള്ളൂ ഇതേപോലെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നല്ല ചൂട് കൊടുക്കണേന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ എടുക്കണം അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഇളകി വന്നോളൂ നമ്മൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഷേപ്പിൽ നിന്ന് കട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി ഒരേപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്കായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കടലമുട്ടായി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ കട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തി കൊണ്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതലായിട്ട് തണുക്കണേൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുറച്ച് ഉറക്കും അപ്പം അത് കാരണം അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തണുക്കണേൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇതേപോലെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതേപോലെ ആ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ നമ്മളെ ഓരോ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതേപോലെ ഞാൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ കട്ടറോ കത്തി വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കള്ളമുട്ടായി നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇളക്കിയെടുത്താൽ അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ബേക്കിംഗ് ട്രേ കുറച്ച് പേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ ഇളകി വന്നോളൂ കടലമുട്ടായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തണുത്തിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും കുറച്ച് ഇളകി പോരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോകുന്നോളും അടിയിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ പൊറ്റുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇളകി വന്നത് കള്ളമുട്ടായി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും ഇത് കറക്റ്റ് പാകത്തിനായി നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കള്ളമുട്ടായിയാണ് നമുക്ക് ഇനി കടയിൽ പോയി വാങ്ങുന്നു വേണ്ട നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കള്ളമുട്ടായി ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മായില്ലാണ്ട് നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ മായില്ലാത്ത കള്ളമുട്ടായി കഴിക്കാം എല്ലാവർക്കും കള്ളമുട്ടായി നന്നായി ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതേ